మనము పశు వైద్య కళాశాల రాజేంద్ర నగర్లో ఉన్నాము మనం ఈరోజు సైలజీ తయారీ దాని వినియోగం గురించి తెలుసుకుందాం ముఖ్యంగా వేసవి కాలంలో పశువులకు పశుగ్రాస కొరత ఏర్పడుతుంది దీన్ని అధిగమించడానికి మనం సైలజీ తయారీ గురించి తెలుసుకుందాం ఎప్పుడైతే వర్షాకాలంలో లేక వాతావరణం అనుకూలంగా ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఎక్కువ వర్షపాతం ఉన్నప్పుడు మనము అధిక పంటలు పండించి దాన్ని శైలజీ రూపంలో నిల్వ చేసుకోవచ్చు దీనివల్ల మనకు వేసవి కాలంలో కూడా పశువులకు పచ్చిమేతని ఇవ్వచ్చు అలాగే పశుగ్రాత కొరతను మనం అధిగమించవచ్చు ముఖ్యంగా మనం చూసుకున్నట్టయితే శైలజీ చేయడానికి మనకు ధాన్యపు జాతి పశుగ్రాసాలైన మొక్కజొన్న జొన్న సజ్జ వినియోగించవచ్చు అలాగే బహువార్షికాలల్లో ఎబిబిఎన్ వన్ కో ఫోర్ కో ఫైవ్ మరియు సూపర్ నేపియర్ కూడా మనం వినియోగించి మంచి సైలేజ్ని తయారు చేయొచ్చు ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్టయితే మొదటిగా మనం పంట పండించిన తర్వాత గింజ పాలు పోసుకునే దశలో ముఖ్యంగా ధాన్యపు జాతులలో మొక్కజొన్న జొన్నను వినియోగిస్తాం పాలు పోసుకున్న తర్వాత గింజను కోసి దానిలో తేమ శాతాన్ని అరవై నుంచి అరవై శాతానికి ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి అదే బహువార్షిక పశుగ్రాసాలలో అయితే ఒకటి పాయింట్ ఐదు మీటర్ల హైట్ వచ్చిన తర్వాత లేదా పూత దశలో మనము కోయాలి ఇలా కోసిన పంటను మనం అరవై నుంచి అరవై శాతం తేమను వచ్చే వరకు చూడాలి ఇది ఒకవేళ రాకపోతే ఒక రెండు మూడు గంటలు మనం వాటిని నీడలో ఎండబెట్టి తర్వాత మనం చాక్కట్టుతో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కత్తిరించుకుంటాము ఈ చిన్న ముక్కలు రెండు సెంటీమీటర్లు ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి ఈ కోసిన తర్వాత మనము సైలేజ్ గుంతను చూసి దానిలో నిల్వ చేసుకోవాలి ఈ సైలేజ్ గుంతలు మనకున్న పశువుల సంఖ్యను మరియు సైలేజ్ కావాల్సిన పరిమాణాన్ని బట్టి మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి దీనిని గుంతలలో కానీ దీర్ఘ చిత్రస్రాప గుంతలలో కానీ బంకర్ సైలోస్లో కానీ టవర్ సైలోస్లో కానీ ట్రెంచ్ సైలోస్లో కానీ కూడా చేసుకోవచ్చు ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్టయితే ఒక గొయ్యి తవ్వి అందులో అడుగున దీర్ఘ చిత్రాస్రాకారం ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి అలాగే అడుగులో మరియు పక్కల్లో తేమ లోపలికి రాకుండా మనము సిమెంట్తో చేసుకోవడము లేదా ప్లాస్టిక్ షీట్ని పరచాలి అలాగే మూలలలో హెచ్చు తగ్గులు లేకుండా సమాంతరంగా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి దీనివల్ల అధిక తేమ లోపలికి రాకుండా ఉంటుంది అడుగు భాగాన ఎండుగడ్డి పరిచిన తర్వాత దానిపైన మనం కత్తిరించిన పశుగ్రాసాన్ని ముప్పై సెంటీమీటర్ల పొరలాగా వేసుకోవాలి దానిపైన మనం బెల్లాన్ని మరియు లేదా మొలాసెస్ని ఉప్పుని మిశ్రమాన్ని చేసి పరచాలి దీన్ని దీన్ని రోజ్ క్యాన్తో కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు దీని తర్వాత మళ్ళొక పొర పదిహేను నుంచి ముప్పై సెంటీమీటర్లు మనం పరచాలి ఇలా చేసిన తర్వాత గాలి చొరబడకుండా పొరల్లోకి మనము ట్రాక్టర్తో కానీ లేకపోతే రోలర్తో కానీ లేకపోతే డ్రమ్స్తో కానీ లేకపోతే చిన్న చిన్న తొట్లలో చేసినట్టయితే మనము పైకి ఎక్కి అదను కొట్టాలి దీనివల్ల లోపలికి గాలి చొరబడకుండా మనం చేయగలుగుతాము మనం ఎంత బాగా అదమగలిగితే అంత బాగా సైలేజ్ మనకు తయారవుతుంది ఈ పొరల మధ్యన మనము ఉప్పుని మరియు మొలాసెస్ని కలుపుకుంటూ వెళ్ళాలి ఒకవేళ మొలాసెస్ లభ్యత లేకపోతే మనం బెల్లాన్ని కూడా ఉపయోగించవచ్చు ఇలా చేస్తూ మనం గుంతకి ఒక మీటర్ పై వరకు వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి ఇవి నింపిన తర్వాత పైన ఎండుగడ్డిని కానీ లేకపోతే ఆకులని కానీ కప్పి నింపేసేయాలి దానిపైన మట్టితో కానీ లేకపోతే పశువుల పెడతో కానీ పూతలాగా పూయాలి ఈ పశుగ్రాసాన్ని మనం ఒక మీటర్ పైకి వచ్చేటట్టు గుంతలలో చూసుకోవాలి ఆ తరువాత మనము ఎండు ఆకులు లేకపోతే వరిగడ్డి చుట్టూ కప్పివేయాలి దీనివల్ల లోపలికి గాలి తేమ చొరబడకుండా ఉంటాయి దీనిపైన మనం మట్టితో కానీ లేకపోతే పశువుల ఎరుగుతో కానీ పూతలాగా పూయాలి దాని ద్వారా మొత్తము ఎయిర్ టైట్గా మనకు తయారవుతుంది ఒక రెండు మూడు రోజుల తర్వాత డికంపోజిషన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మన గుంత పరిమాణం తగ్గిపోతుంది అలాంటప్పుడు మనకు పగుళ్ళు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది దాన్ని మళ్ళీ మట్టితో కానీ లేక పేడతో కానీ మొత్తం కప్పి వేయాలి ఇలా చేసిన గుంతను పైన ప్లాస్టిక్ షీట్ వేసి చివర్లు రాళ్ళు కానీ లేకపోతే టైర్లను కానీ లే మిగతా వస్తువులను పెట్టి భద్రపరచుకోవాలి ఇలా చేసిన సైలేజీ మనకు నలభై ఐదు నుంచి అరవై రోజుల వ్యవధిలో తయారవుతుంది అరవై రోజుల తర్వాత ఈ సైలేజ్ని ఒక సైడ్ నుంచి తీసుకొని మన పశువుల మీదగా ఉపయోగించుకోవచ్చు కవర్ తీసిన తర్వాత ఫస్ట్ పది నుంచి పదిహేను సెంటీమీటర్ల లేయర్ని మనం తొలగించాలి ఒకవేళ ఏదైనా బ్యాక్టీరియా గ్రోత్ ఉంటే మనం దానిని తీసివేయవచ్చు ఇలా తీసిన దాన్ని పశువులకు రోజుకి ఒక ఇరవై కేజీల చొప్పున మనము మేతగా ఇవ్వవచ్చు ఇలా చేసిన సైలేజీ ఇరవై కేజీల సైలేజీ ముప్పై కేజీల పశుగ్రాసానికి సరిపోతుంది దీని ద్వారా మనకు వేసవి కాలంలో ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్టయితే నాలుగు నెలల్లో పచ్చి మేత లభ్యత లేకపోయినా ఈ సైలేజ్ని మనకు పశువు మేతగా ఉపయోగించుకోవచ్చు దీనివల్ల మనకు మిల్క్ ఈల్డ్ తగ్గిపోకుండా మరియు పశు ఉత్పత్తి తగ్గిపోకుండా మనం పశు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి దోహదపడుతుంది ఒకవేళ సన్నకారు రైతు అయితే ఒకటి రెండు పశువులు ఉన్న రైతులు కూడా మనము ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో ఎప్పుడైతే మనకు అధిక పశుగ్రాసం లభ్యం ఉంటుందో ఆ టైంలో 
చిన్న చిన్న గుంతలుగా లేకపోతే బంకర్ సైలోస్ లేకపోతే సిమెంట్ రింగులు కూడా ఉపయోగించి మనము సైలేజ్ని తయారు చేసుకోవచ్చు వీటిని చిన్న చిన్నగా ముక్కలుగా చేసి లేదా బ్యాగ్లలో కూడా సైలేజ్ మనం తయారు చేసుకోవచ్చు ఈ బ్యాగ్లలో సైలేజ్ని చిన్న ముక్కలుగా చేసి నింపాలి అలాగే లే ఒక ఒక పొర తర్వాత మళ్ళీ బెల్లాన్ని అలా యాడ్ చేస్తూ మనం సైలేజీ కవర్ అంతా నింపాలి పైన దీన్ని తొక్కి పెట్టడానికి ఒక మనిషి లేదా ఒక డ్రమ్ని కనిపెట్టి మనము అదనగొట్టాలి దీనివల్ల లోపలికి గాలి మరియు తేమ చొరబడకుండా ఉంటుంది ఇలా చేయడం వల్ల ఒకటి రెండు పశువులకు కూడా తక్కువ ఖర్చుతో సన్నకర రైతులు కూడా సైలేజ్ని తయారు చేసుకోవచ్చు అలాగే పాల ఉత్పత్తి పశువులకు తగ్గకుండా కూడా మనము దాని ఆరోగ్యాన్ని కూడా కాపాడుకోవచ్చు ఈ సైలేజ్ని మనకు పశువులకు వినియోగించేటప్పుడు ఒకవేళ పశువులు ఇష్టపడకపోతే దీనిని పచ్చి మెత్తతో కానీ లేకపోతే ఎండుగడ్డితో పాటు కలిపి ఇవ్వాలి ఇలా కొన్ని రోజులు చేసిన తర్వాత అవి ఇష్టంగా తిన్నప్పుడు మనము మొత్తానికి సైలేజ్ పైన డిపెండ్ కావచ్చు ఇలా సైలేజ్ని ఉపయోగించడం వల్ల వేసవి కాలంలో రైతులు సైలేజ్ కేస్ట్రీని ఓవర్కమ్ చేసి పశువుల ఆరోగ్యాన్ని మరియు పాల దిగుబడిని కాపాడుకోవచ్చు